So narito na naman tayo para sa isang video lecture na ating practical research 2. So tayo ay nasa pangalawang linggo na ng ating lesson. So ngayong araw ay ile-lecture natin ang uh, designs a resource useful in daily life. So paano ba tayo magde-design ng ating research? How to design a research study? The design of a piece of research refers to the practical way in which the research was conducted according to a systematic attempt to generate evidence to answer the research question. So, nabanggit dyan yung systematic attempt. So, hindi lang ito yung basta-basta ang pangungulekta ng ating evidence o na ating data, kundi mayroong siyang sistema ang ginagamit. Para na sa ganun ay masagot natin ng tama kung ano yung ating inilagay doon sa ating research question. So the term research methodology is often used to mean something similar. However, different writers use both terms in slightly different ways. Some writers, for example, use the term methodology to describe the tools used for data collection, which others refers to as methods. No? So yung methodology ay yung ibang writer yan ay uh, ginagamit pang tukoy bilang uh, doon sa uh, kung ano ba ang ang methodology o ano ba ang paano ba din describe paano ba pina, paano ba ang paggamit ng mga tools doon sa data collection Meron din mga writers na ginagamit ang salitang uh, methodology at tumutukoy naman doon sa pamamaraan naman no, ng pagre-research. The idea behind e-design is that different kinds of issues logically demand different kinds of data gathering arrangement so that the data will be relevant to your thesis or the argu argument you wish to present. So, kina as sinasabi dyan na uh, ang pagdi-design o oh, bakit ba natin kailangan i-design yung ating ating research, no? So, para daw uh, doon sa ating data gathering, no? So, pag-aayos ng ating data gathering, lahat ng mga argument ay relevant no, doon sa ating ginagawang thesis na pinipresent. Then, an adequate test of your thesis. So, pag sinabi natin adequate test, hindi siya bias at siya ay reliable. Kasi, dumaan siya ng, ng proseso. Mayroon siyang sumunod ka doon sa design na iyong ginawa bago mag-conduct ng ating research. So, makakasiguro tayo na adequate or sapat no? yung ating mga data para nang sa ganun ay ang ating research ay hindi naman uh, bias o walang kinikilingan at uh, magiging kapanipaniwala o reliable. Accurate in establishing causality in situations where you wish to go beyond description to provide explanation for whatever is happening around you. So, kapag uh, mayroon, nakapa, mayroon tayong sinusundang design ng no, ating research, ma, uh, magkakaroon ng accurate o tama na no, yung pag-establish ng mga dahilan ng isang sitwasyon. So, bakit nangyayari yung isang phenomenon? So, hindi tayo magkakamali no, sa pagtukoy ng mga dahilan na yon At mai, makapag-provide tayo ng tamang paliwanag kung bakit nangyayari yung isang bagay. If capable of providing findings that can be generalized to situation other than those of your immediate organization. So, makakapag, after no ating study, makakapagbigay tayo ng tamang findings no, doon sa ating 
sa pinag-aaralan natin o kung ano yung subject no ating study o ano yung mag- bibigay natin yung tamang findings bakit ba nangyari yung ganoong sitwasyon So are you conducting uh, what type of study are you undertaking no Are you conducting an explanatory study obtaining an initial graphs or a phenomenon a descriptive study providing a profile of a topic or institution so yan ba yung gusto nating uh, study no so dapat sa pagde-design ng ng ating study alam din natin ano ba yung klase ng study ano na gusto nating i-undertake or it can be explanatory examining the causal relationship between variables this can include the testing of hypothesis or examination of causes no? so ganun ba yung klaseng study yung gusto nating gawin na ipapaliwanag natin ano ang dahilan ng isang bagay o ano yung relasyon ng mga Uh, sa pagitan ng mga variables doon sa ating study no? at uh, mayroon tayong test na mga haka-haka o yung mga hypothesis magkakaroon tayo ng pag-aaral doon sa mga dahilan ng isang bagay then of course what is your research question dapat ay alam din natin kung ano yung ating Uh, resource question o oh, dapat malinaw na no? tama yung ating paggawa na resource question. The most important issue here is that the design you use should be appropriate to your initial question. Kasi doon sa ating resource question, yun ang ating susundan, no? yun ang ating hahanapin, ano yung sagot doon sa ating resource question. Kaya dapat ay uh, dapat ay appropriate no? na yung Uh, yung ating design din sa ating resource question. Implicit within your questions will be issues of size, breadth, uh, relationship between variables, how easy is it to measure variables, and etc. Then, meron sa uh, paggawa ng mga resource questions, meron tayong iba't ibang uh, klase na resource question or types So, mayroon tayong tinatawag na descriptive questions. As the most basic type of quantitative research question, descriptive questions seek to explain when, where, why, or how something occurred. Paano nangyayari yung isang bagay? Kailan nangyari? Bakit nangyari? Pa paano nangyari? So, yun ay uh, isa, mga question na sinasagot ng isang descriptive question. So, they... use data and statistics to describe an event or phenomenon. So, kinakailangan meron tayong mga data na pagbabasihan, meron tayong statistics na ipipresent na para ma-describe bakit nangyari yung isang pangyayari na yon o bakit ganito ang nangyayari sa bagay na ito. Mahalimbawa, what percentage of college students have felt depressed in the last year. So, yan yung halimbawa na research question under ng descriptive question. So, ang, tini ang tinatan dyan, ilang porsyento ng mga kolehiyo, uh, mag-aaral sa kolehiyo, ang na-depress ng isang taon. So, ipipersentage natin, aalamin natin ang percentage, kailangan natin kumulekta ng data, at uh, kailangan, kailangan natin gumamit ng statistical tools para makuha natin yung sagot dyan sa tanong. Ano pa yung pwedeng follow-up questions? How often do students report their feelings of depression? No, so, ilang beses ba siya na-depress sa loob ng isang taon na yan? Another example is, how likely is it for mice with dominant traits to have offspring with recessive traits so sa ano naman yan sa signs no? so alam naman natin kung ano yung dominant and recessive traits no? so ang pwedeng follow up question din dyan ay how many generation of genes influence a future generation 
Okay, so yan yung mga example ng descriptive question. Comparative questions naman, sometimes it's beneficial to compare one occurrence with another. So, kinukumpara natin yung isa doon sa isa pa. So, isang bagay sa isang bagay, yung isang pangyayari sa isang pangyayari. So, that is comparative. At gagamitan natin ang comparative questions. So, comparative questions are especially helpful when studying groups with dependent variables. So, kung ang pinag-aaralan daw natin ay dependent variables o isang group ng dependent variables, so makakatulong yung comparative uh, questions dyan. Halimbawa, why is it easier for men to lose weight than it is for women? Bakit ang mga lalaki ay mga lalaki ay mabilis baka magpapayat kaysa sa mga babae? Then, follow up question, do men and women have comparable metabolism? Pareho ba ang, ang metabolism ng babae at lalaki? Kaya, although, nagkakaib, although mas mabilis magpapayat ang lalaki, so baka naman mas may bigat ang trabaho ng mga lalaki kaysa sa mga babae o mas active yung mga lalaki kaysa sa babae, kaya mas mabilis silang pumaya. Then, which painkiller is more effective for headaches? Alin kayang gamot sa sakit sa ulo ang mas effective? Follow up questions natin. Uh, do Advil and Tylenol target pain in the same way? So, meron na tayong susubukan na gamot. Then, relation-based question naman. If you had like to know how one variable affects or influences another, use a relationship-based question. So, these questions are common in quasi-experimental and experimental studies. So, natalakay natin nung nakaraang mga topics natin, yung quasi-experimental at experimental studies. So, diyan daw, ano, mas effective itong relationship-based question o mas magandang gamitin, no? So, halimbawa natin, how does the number of drought days in a year affect a region's likelihood for wildfires? Follow question natin, what conditions are needed for a wildfire to become uncontrollable? Yeah. So, another example. Do high school graduates have an impact on future success? May contribution ba kapag high school graduate ka at hindi ka na nag-college? May contribution ka ba sa success ng ating lipunan o ng isang ta sa success mo kapag ikaw ay high school graduate lang? Then follow up questions. What are the relevant factors that affect one's grades in high school? Okay. So, what is this methods ole? There are two main approaches to methodology. No, so, methods ang kanyan. Meron tayo tinatawag na qualitative and quantitative. Paano naman yung mga questions dyan sa quantitative methods and qualitative methods? Sa quantitative methods, typically use numbers. Sa qualitative methods, typically use words. So, yun yung pagkakaiba kinukumpare natin ano yung pagkakaiba ng quantitative methods at qualitative methods. Sa quantitative numbers ang ginagamit, sa qualitative words kadalasan. Sa quantitative methods are deductive. Sa qualitative methods are inductive. Pag sinabi natin deductive, gumagamit tayo ng logic para i-explain nyo isang bagay. No? Pag inductive, gumagamit tayo ng examples. So, yun ang pagkakaiba ng deductive at ng inductive. Then, involve the researcher as ideally an objective, impartial observer. So, yung researcher daw, siya ay impartial observer. Sa qualitative naman, 
require more participation and involvement on the part of the researcher. Talagang nakiki-involve ang researcher doon sa sa isang situation, no? Kapag qualitative. Sa quantitative methods, may focus may focus on cause and effect. In qualitative methods, focuses on understanding of phenomena in their social, institutional, political, and economic context. No? Sa quantitative cause and effect, ano yung dahilan? Ano yung naging resulta? Doon naman sa qualitative methods, nakapokus siya doon sa pag-unawa sa isang bagay, sa isang pangyayari, doon sa, sa social, sa institutional, political, and economic context. In quantitative methods, require a hypothesis. Mayroon tayong haka-haka. No? Pag quantitative methods, may haka-haka tayo. Mayroon tayong hinala bakit nangyari isang bagay. No? Doon naman sa qualitative methods, hindi niya nire-require or do not require a hypothesis. Then in quantitative methods, have the throwback that they may force people into categories. Also, it cannot go into much depth about subjects and issues. However, in qualitative methods, have the drawback that they focus in a few individuals and may therefore be difficult to generalize. Yeah. Yan yung pagkakaiba ng qualitative at quantitative. Thank you. Uh, so, ang ganyan lang muna tayo. At itutuloy natin no, yung sa susunod na video lecture natin, yung uh, lesson na ito kasi medyo napakahaba. No? So, Pag-aaralan natin sa susunod, paano naman yung uh, iba pang mga consideration para doon sa pagdidesign ng ating uh, research. So, thank you very much sa pakikinig at panonood at sana ay natuto kayo. Goodbye.